हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति होम मेकर एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बनाएंगे बिल्कुल प्रिंटेड कपड़े से बहुत ही डिजाइनर एंड रेडीमेड जैसा एक कुर्ता बनाएंगे हम तो उसके लिए हमें यहाँ पर लेस की जरूरत पड़ेगी तो ये मैंने यहाँ पर लिए बीजे वाली लेस जो इसकी हमें डिजाइन बनानी है एंड साथ ही इसमें लच्छे वाली जो लेस होती है बारीक वाली वो वाली जिसको हम लपी बोलते हैं वो वाली लेस की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको खोल के और हम डबल फोल्ड करेंगे यानी कि जितना हमारा कपड़ा है उस हिसाब से हम इसकी कुर्ते की जितनी हमें लेंथ रखनी है यानी कि वृत्त रखनी है उस हिसाब से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है क्योंकि ये अरज में बहुत ज्यादा बड़ा था दो अगर मैं इसको डबल फोल्ड करती तो ये उस टाइप से नहीं हो रहा था तो मैंने एक साइड से इसको निकालना मतलब फोल्ड किया है एक साइड से ये वाला कपड़ा छोड़ दिया है अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ऊपर से किनोरी के लिए हमें निशान लगाना है यानी कि जो हमारा टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है वो निकल जाएगा और बिल्कुल एक सीधी लाइन हमें यहाँ पर बना लेनी है इस तरीके से जितनी हमारी लेंथ है वहां तक मैंने इसको फोल्ड कर दिया है ये देख सकते हैं आप यहाँ तक मैंने फोल्ड कर दिया है तो यहाँ पर मैंने 42 टू रेडी लेंथ हमारे 42 है तो यहाँ मैं 44 फोर लूंगी दो इंच ज्यादा लूंगी मैं नीचे से तो अब यहाँ पर हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है तो यहाँ पर मेरा शोल्डर है 14 तो ये 14 का हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर 7 इंच पे मैंने मार्क किया है दो इंच मैंने वृत्त ली है नेक की अब यहाँ पर नेक की लेंथ के लिए मैंने छह इंच पे निशान लगाया क्योंकि अभी हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है बस हमें मेजरमेंट यानी निशानी बनाए यानी नेक का हमें शेप बनाना है अब हम इसको चौको शेप बना देंगे ताकि हमें सेंटर का पता चल जाएगा कि बीचों बीच हमारे नेक की विथ कितनी रहेगी एंड लेंथ कितनी रहेगी क्योंकि हमें नेक का जो कटिंग करनी है वो हमें मुक्रम वाले पार्ट पर करनी है तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगा दिया है अब आर्मोल के लिए मैंने लेंथ ली है यहाँ पर सात इंच इसको हम चौकोर करेंगे बिल्कुल और यहाँ से हम इस पे एक इंच अंदर की तरफ रखते हुए गोलाई पे निशान लगाएंगे और इस पे हम इस तरीके से गोलाई बना देंगे अब यहाँ से हम शोल्डर को हाफ डाउन करेंगे तो मैंने शोल्डर को डाउन कर दिया है कटिंग करते टाइम हम इसको कर लेंगे अब यहाँ पर हमें चेयर्स का फोर्थ पार्ट निकालना है जितना आपका चेयर्स हो उसका फोर्थ पार्ट निकाल सकते हैं आप चाहे तो इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड करके निकाल सकते हो मेरे यहाँ पर चेयर्स का फोर्थ पार्ट निकाला है साढ़े आठ इंच और इसमें मैं दो इंच लूजिंग का एड करूंगी और यहाँ पर हमें कमर का भी लेना है यानी अपर चेस्ट का लेना है तो अपर चेस्ट के लिए हमने यहाँ पर फोर्टीन इंच पे निशान लगाया है और नीचे जो कमर का हिस्सा है वहां पर मैंने 21 इंच पे निशान लगाए आप कट कितना रखना चाहते हैं या 20 इंच या 21 तो वहां तक आप इस पे निशान लगा ले मैंने यहाँ पर 21 इंच के हिसाब से मैंने निशान लगाया है अब इन दोनों पार्ट्स में मैंने चेस्ट का ले लिया अब हमें अपर चेस्ट के लिए हमें यहाँ पर लेना है पौने आठ इंच यहाँ पर दो इंच मैंने लूजिंग का एड किया है और नीचे कमर वाला हिस्सा है जो यहाँ पर है सैतीस तो यहाँ पर सैतीस का निकलेगा फोर्थ पार्ट यानी पौने नौ इंच तो पौने नौ इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और दो इंच इसमें लूजिंग का ऐड करूंगी अब मैं इन निशानों को इस तरीके से हम मिला देंगे आप स्केल से भी मिला सकते हैं चाहे तो आप अपने हाथों से भी इस तरीके से डोट डोट करते हुए भी इसको मिला सकते हैं मैं स्केल से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूंगी आपको दिखाई नहीं दे रही थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ तो ये देखिए मैंने इस पर यहाँ पर इस तरीके से निशान बना लिया है अब हमें यहाँ पर नीचे वाले पार्ट्स पर सीधी लाइन के लिए हमें निशान बनाना है इस तरीके से और यहाँ स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन बना देंगे जहां तक हमारी लेंथ है वहां तक तो ये मैंने सीधी लाइन बना दी है अब गैस हम इसकी कटिंग करें तो नीचे से भी पहले हम गोलाई बना देंगे अच्छे से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो ये देखिए गैस मैंने इसकी कटिंग कर दी है मैंने नेक पार्ट अभी कट नहीं किया है और जो है यहाँ पर मैंने कट का निशान लगाया है थोड़ा सा हम केची से मार्क कर देंगे तो यहाँ पर कटिंग का जो मैंने निशान बना दिया है ताकि हमें पता रहेगा क्योंकि चाक का जो निशान होता है वो आ, मिट जाता है थोड़ा सा अब यहाँ पर नेक के यहाँ पर भी बीच सेंटर में हम छोटा सा कट का निशान लगाएंगे ताकि हमें नेक का बीचों बीच सेंटर पता रहेगा इस तरीके से जब भी हम मुकरम की जो नेक को हम इस पे अटैच करेंगे अब हमें दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर ली तो मैंने सेम वैसे ही दूसरे पार्ट के लिए भी मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया था 
हाफ अब यहाँ तक हमें पूरी इस तरीके से इसके आरमोल की कटिंग कर लेने सेम वैसे ही आरमोल की यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको डाउन नहीं करेंगे बिल्कुल जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है वहाँ से हम एक इंच निशान ऊपर लगाएंगे बैक पार्ट के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर एक इंच निशान ऊपर लगाया है अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे तो ये मैंने दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम साइड कर देंगे अब यहाँ पर अभी हमें सेंटर पे जो बेक वाला हमारे पार्ट कट किया था उस पर भी हम निशान लगा देंगे कट का और साथ ही हमें नीचे से भी कटिंग का निशान लगा देना है अब हमें यहाँ पर निकालनी है आस्तीन यानी स्लीव्स निकालनी है तो स्लीव्स के लिए मेरे कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया है यानी वृथ में थोड़ा कपड़ा कम है तो इस तरीके से मैंने उसको फोल्ड कर दिया है क्योंकि आगे की तरफ हमारे इसमें ज्वाइंट आएगा तो मैंने यहाँ पर ये यह लाइन वाली जो लाइनिंग है कपड़े की इसको मैंने कट कर दिया ताकि जोंट आए तो हमारे फिनिशिंग के साथ उसमें अटैच हो बिल्कुल चुन्नर से नहीं आएंगे अब इसके कपड़े की विर्त ली है मैंने यहाँ पर साढ़े नौ इंच और लेंथ है सत्रह इंच जितने आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं मैंने यहाँ पर सिर्फ इसकी लेंथ चाहिए मुझे फोर्टीन इंच हम यहाँ पर एक इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए इस तरीके से हम इस पर निशान बना देंगे इधर से हम नीचे से डाउन करेंगे तीन इंच पे और इधर से भी हम तीन इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से निशान बनाते हुए हम इसकी गोलाई लगा देंगे जो हमने निशान बनाया है तीन इंच पे अब यहाँ से हम इसको तिरचा निशान बना देंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बीस सेंटर से मैंने कट का निशान लगा दिया है अब जो हमारा जो फैब्रिक इसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा था कपड़ा तो उसके लिए मैंने ये दो पट्टियाँ कट कर लिए ये देखिए गए अब इन दोनों को हम इस तरीके से यहाँ पर रखते हुए जॉइंट कर लेंगे इसमें हमारे स्लीव्स का कपड़ा बिल्कुल रेडी हो जाएगा फिर बाद में हम स्लीव्स की और फिनिशिंग कर देंगे तो ये देखिए मैंने इसमें अटैच कर दिया है अब हम स्लीव्स की जो फिनिशिंग करनी है यानी कि हमें पहले हमने ऐसे ही गुलाई दी थी अब यहाँ पर आगे से हमें डीप कटिंग करनी है तो इस तरीके से हम इसकी गुलाई दे देंगे और बीस सेंटर से हम कट का निशान लगा देंगे और आगे से मुझे इस तरीके से डिजाइन बना दी तो मैंने मुकरम पे इस तरीके से गोल गोल डिजाइन बना दी है अब ये मैंने कपड़ा लिया है तो मुकरम को सबसे पहले हम इस पर प्रेस करके इस तरीके से इस पर चिपका देंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे सेम वैसे ही दूसरे पार्ट की भी मैंने इस तरीके से गोलाई बना के डिजाइन बना ली है नेक के लिए भी मैंने विक्रम पे पट्टियाँ कट कर ली थी जो आपको जितनी आपको वृद्ध चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसमें मुकरम पे कट कर लें और मैंने सारी चीज़ों को इस तरीके से इस पे प्रेस से चिपका लिया है कपड़े पे ये देखिए ये स्लीव्स वाली डिज़ाइन है और ये मैंने नेक को चिपका के और साइड से मैंने इस पर सिलाई लगा के इसको रेडी कर दिया है इस पर भी मैंने सिलाई लगा दी है और बीस सेंटर से मैंने यहाँ पर कट कर निशान लगा दिया है और इस पर भी हमें अब ये दो फोल्ड में है हमारा कपड़ा तो सेम वैसे ही रखना है और यहाँ से हमें एक बीजे वाली लेस लगानी है तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से जो यहाँ पर मुकरम का निशान आ रहा है वहाँ तक मुकरम की पट्टी आ रही है लास्ट इंड तक वहीं तक हमें ये लेस लगानी है बीजे वाली लेस को अंदर की तरफ रखते हुए हमें लेस लगा देनी है साथ ही मैंने ये देखिए इस पर लेस लगा दी है और ये जो सिलाई है उसको भी मैंने सिलाई लगा दी है यानी आगे की डिजाइन वाली पर भी अब हम इसको सीधा कर लेंगे तो ये देखिए गैस मैंने इसको फिनिशिंग के साथ में सीधा कर लिया अब यहाँ से एक और सिलाई लगा देंगे ऊपर से ताकि अच्छे से कपड़ा हमारा चिपक जाएगा तो ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और साथ ही जो मैंने ये लेस लगाई उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कपड़े को तो हम स्लीव्स के साथ में अब अटैच करेंगे इसको तो सबसे पहले हमें स्लीव्स को इस तरीके से रखना है उल्टा रखना है हमें स्लीव्स को और हमें इसको जो हमने डिजाइन बनाया है इसको इस तरीके से सीधा रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है जो नीचे वाला हमारा ओपन पार्ट है उसको सिलना है सबसे पहले इस वाले कपड़े को तो मैंने इसकी सिलाई लगा दी है अब जो ये लेस वाला पार्ट है इसको हम ऊपर रखते हुए स्लीव्स पे सीधी साइड पे और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे तो देखिए गैस हमारी ये स्लीव्स की डिजाइन भी बन के रेडी हो गई है और मैंने इस पर इस तरीके से सिलाई लगा के और इसको रेडी कर लिया है स्लीव्स को 
ये देखिए अब हमें आगे डिज़ाइन बनानी है तो मैंने इस तरीके से मुकरम पट्टी ली थी और इसको भी हमें कपड़े के साथ में चिपका दिया था तो ये साइड से हमारे जो पट्टी है जितना हमारे पट्टी तक मुकरम आ रहा है वहीं से सेम हमें वापस बीजे को बीजे वाली लेस को रखना है ये यहाँ से इसको उल्टा रखना है लेस को और इस तरीके से यहाँ पर चौकोर बनाते हुए बिल्कुल चौकोर सेप देते हुए और इसके किनोरी किनोरी पर हमें ये बीजे वाली लेस को लगा देना है तो मैंने इस तरीके से ये देखो अंदर की तरफ रखते हुए लेस को लगा दिया है अब ये जो हमारा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे तो ये देखिए गैस मैंने इस पर फोल्ड कर दिया और ये पट्टी हमारे अंदर की तरफ हो गई है अब ये ऊपर से एक्स्ट्रा में एक लेस लगानी है तो इसे थोड़ा आधा इंच की दूरी पर हमें इस तरीके से बिल्कुल चौकोर से बनाते हुए इस तरीके से सेम इस पर भी ये लेस लगा देंगे तो ये हमारे बेग फ्रंट पार्ट की नेक की डिज़ाइन है जो हमें आगे डिज़ाइन लगानी है ये वाली हमने डिज़ाइन रेडी की है जो मैंने इसमें नेक की कटिंग की थी सेम उसका ही मैंने यहाँ पर चौक से निशान बना लिया है बी सेंटर पे हम इस पे इस तरीके से रखेंगे ऊपर से हम नेक रखेंगे जो मैं हमने मुकरम पे रेडी किया था और यहाँ से सबसे पहले हम इसको पिनअप करेंगे बिल्कुल बीचों बीस सेंटर पे आप देख सकते हो जैसा आपको सुटेबल लगे आप ऐसे बीस सेंटर पे रखते हुए और इस पे पिनअप कर दे पहले पिनअप कर दें आप ताकि हमारा जो सिलाई के टाइम कपड़ा इधर उधर ना हो और हमारा जो गला है वो टेढ़ा मेढ़ा ना जमे सबसे पहले हमें नीचे वाले पट्टी पर सिलाई लगानी है गले पर नहीं लगानी है तो ये देखिए मैंने जो डिज़ाइन बनाई है उसी पर मैंने सिलाई लगाई है अब हम जो पिन से सेट किया तो पिन को हम हटा देंगे अब हमें गले पर सिलाई लगानी है वैसे सेम बैक पार्ट पर भी हमें वैसे गले को रखते हुए जो बीस सेंटर में हमने कट का निशाना लगाया है दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे ये देखिए मैंने दोनों पार्ट्स के गले रेडी कर दिए हैं अब अंदर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट की तो देखिए मैंने नेक की कटिंग कर ली है अब हम इसको अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करेंगे तो उससे पहले सबसे पहले हम इसकी कटिंग कट लगाएंगे छोटे छोटे हमें कट लगा देने हैं ताकि हमारा गला जो अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे फिनिशिंग से हो जाएगा इस पर भी हम छोटे छोटे कट लगा देंगे अब इन गले की जो हमने पट्टियाँ रेडी की है इनको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले तो हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं उससे पहले जो हमारा ये मुकरम वाली पट्टियाँ हैं गले की पट्टियाँ हैं उनको भी इस तरीके से ओपन करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम इन इनको अंदर से फोल्ड करेंगे तो अंदर की तरफ ये सिलाई चली जाएगी तो मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर दिया है अब यहाँ से इस तरीके से अंदर की तरफ हम पट्टियों को फोल्ड कर देंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे तो ये देखिए फाइनली गैस हमारा ये नेक बनके रेडी हो गया है यानी कि हमारा नेक का काम खत्म हो गया है इसमें कुर्ते में अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करनी है तो स्लीव्स में जो मैंने बीस सेंटर पे कट का निशान लगाया है उसी कट को हम शोल्डर पे रखते हुए इस तरीके से और स्लीव्स अटैच करेंगे दोनों साइड में सेम वैसे ही करना है कट को इस तरीके से शोल्डर पर रखते हुए और स्लीव्स को अटैच करना है तो ये मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है कुर्ते के साथ में अब यहाँ पर हमें साइड की सिलाई लगानी है तो सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स को इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए इस पर सबसे पहले हमें फिटिंग का निशान लगाना है उसके बाद ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो सबसे पहले दोनों पार्ट्स को बराबर मिलाते हुए इस तरीके से हम रख देंगे अब यहाँ से सबसे पहले हम वापिस लेंथ लेंगे कितनी लेंथ तक आपको कट का निशान रखना है यहाँ पर मैं रखूँगी ट्वेंटी वन इंच पे तो ट्वेंटी वन इंच पे मैंने निशान लगा दिया है ये देखिए जो जहाँ तक हमारा कट था वहीं तक ही हमारे निशान आ रहे हैं अब इसके बाद में हमें वापस निशान लगाना है हमारे मेजरमेंट का यानी कि फिटिंग का तो जितना आपका चेस्ट था उसके अकॉर्डिंग आप दोनों साइड से निशान लगा दें बीचों बीच सेंटर पर रखते हुए सेम वैसे ही बीच कमर वाल में भी निशान लगाना है और नीचे तक भी हमें कमर पे निशान लगाना है अभी इन निशान इस तरीके से मिला देंगे और इस पर ही हमें सिलाई लगानी है यानी कि हमारे ये फिटिंग का निशान हो गया है ये यहाँ तक और आर मॉल पर भी हम इस तरीके से निशान लगाते हुए पूरी साइड से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे जहाँ तक हमने कट का निशान लगाया है 
फिर यहाँ से हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे तो देखिए गैस मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और ऊपर से भी मैंने एक सिलाई ओ लगा दी है दोनों पार्ट्स पे और ये हमारा कुर्ता बनके रेडी हो गया है छोटे छोटे मैंने ये कट लगा दिए साइड से ताकि हमारा जो कपड़ा सीधा करें हम वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा और फाइनली हमारा ये कुर्ता रेडी हो गया है अभी हमें इसमें थोड़ा सा काम और करना बाकी है यानी कि इसमें लगाने हमें फेब्रिक बटन यहाँ पर और ये जो मैंने कच्ची सिलाई लगाई यहाँ पर हम तुरपन कर देंगे और ये मैंने फेब्रिक बटन लगाया है यहाँ पर आप चाहे तो कोई से भी लगा सकते हैं इसमें और ये हमारा कुर्ता बनके हो गया है रेडी तो गाइस ये हमारा कुर्ता सिलने के बाद इस तरीके से इसका लुक आ रहा है ये मैंने किसी और की सिलाई इस इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लूज रखा है क्योंकि मेरे थोड़ा ये लूज है और मैंने पहन के देखा है तो बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ वो ऐसा लग रहा है जैसे हम रेडीमेड मार्केट से लेके आए तो गैस आप इस तरीके से अगर घर पे बनाना सीखेंगे तो आप मार्केट से लाना भूल जाएंगे तो गैस इस तरीके से आप रेडीमेड कुर्ता बिल्कुल इजी तरीके से बनाना सीख सकते हैं तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो गैस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे सब पहले मिले एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गैस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई यूजफुल वीडियो के साथ बाय बाय